ഹലോ എവരി വൺ അക്കാഡമീസിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ സെഷനിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഹൻഷാദ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുലയുടെയും സഹായം ഇല്ലാതെ വെറും ലോജിക്ക് മാത്രം വെച്ച് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും എങ്ങനെ നമുക്ക് വെറും ലോജിക്ക് മാത്രം വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളിൽ മിക്കവർക്കും പരിചയം ഉണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ഞാൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളിവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം അതിൽ ആദ്യം ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന നോർമലി പി എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിൻസിപ്പൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക എന്തായി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ കടം വാങ്ങുന്ന എമൗണ്ട് ഒരാൾ കടം കൊടുക്കുന്ന എമൗണ്ട് ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എന്തും ആവാം അതായത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ വളരെ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഈ മുതലും പലിശയും അല്ലെ മുതലും പലിശയും അതിൽ ഈ മുതൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ മുതൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ പി അടുത്തത് എന്താ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് സോ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ലെറ്റർ ഐ ദെൻ അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് അത് വായിച്ചാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എത്ര കാലത്തേക്കാണ് എത്ര വർഷത്തേക്കാണ് എത്ര മാസത്തേക്കാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിൽ അത് ടി ഫോർ ടൈം പീരീഡും ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ട് ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ഐദർ എൻ ഓർ ടി ഞാൻ എന്തായാലും എൻ ആയിരിക്കും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലെറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം സോ അത് നമുക്ക് കിട്ടി ദെൻ അടുത്തതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താ റേറ്റ് എന്തിൻ്റെ റേറ്റ് പലിശയുടെ റേറ്റ് സോ പലിശ നിരക്ക് നമുക്ക് ഏത് വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എമൗണ്ട് കാണുമ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പക്ഷെ പലരും എക്സാംസിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കേസിലും അല്ല എന്നാൽ മിക്ക കേസിലും എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് എന്നാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്ലസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മളൊരു കടം വാങ്ങിച്ചു നമ്മൾ അതിനൊപ്പം കുറച്ച് പലിശയും കൂടി ചേർത്ത് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം എത്ര കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരാൾക്ക് കടം കൊടുത്തു അയാളെ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ മുതൽ മാത്രമല്ല കുറച്ചു കൂടെ എന്തുകൂടി ഉണ്ടാവും പലിശ കൂടി ഉണ്ടാവും സോ മുതൽ പ്ലസ് പലിശ രണ്ടിനെയും ചേർത്ത് പറയുന്ന വാക്കാണെന്ന് പറയുന്നത് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിൽ മിക്കവരും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചിലപ്പോൾ ഫൈനലി എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലി കാണേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മിക്ക മെത്തേഡ്സും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനിൽ കാണും നമ്മൾ ചാടിക്കയറി അത് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി പൊതുവേ കുട്ടികൾ കാണിക്കാറുണ്ട് സോ അതില്ലാതിരിക്കുക എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റിനിൽ ഫൈനലി തന്നിരി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണോ അതോ എമൗണ്ട് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക കാരണം രണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് മിക്കവാറും ഇനി നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും സോ എനിവേ നാല് ടേംസ് നമ്മുടെ മനസ്സിലെത്തി നമുക്ക് എന്താ കാര്യങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പ് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് ടേംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോമുലയുടെയും ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ക്ലാസിക്
നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് പലിശയായിട്ട് റിട്ടേൺ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പലിശയായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എനിവേ എങ്ങനെയാണത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ സോ അത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി വരാം ആദ്യത്തെ വർഷം ആയിരം രൂപ നൂറ് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പത്ത് ശതമാനം പലിശ നൂറ് രൂപയാണ് കിട്ടിയത് അതായത് ഈ നൂറെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ശതമാനമാണ് പത്ത് ശതമാനം അല്ലേ ആയിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അല്ലേ നൂറ് രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഇപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടി സോ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടിയെങ്കിൽ ആയിരത്തിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ് അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ വർഷം മുന്നൂറ് എത്ര ശതമാനമാണ് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് മുന്നൂറ് നാലാമത്തെ വർഷം നാനൂറ് എത്ര ശതമാനമാണ് നാൽപ്പത് ശതമാനമാണ് നാനൂറ് ആൻഡ് സോ നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങ് എഴുതി പോവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിലോട്ട് നോക്കുക ആദ്യത്തെ വർഷം പത്ത് കുഴപ്പമില്ല രണ്ടാമത്തെ വർഷം ഈ ഇരുപത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് അറിയുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനം അതായത് ആയിരം രൂപ പത്ത് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് എത്ര ശതമാനം പലിശയായിട്ട് കിട്ടും ഇരുപത് ശതമാനം പലിശയായിട്ട് കിട്ടും എന്ന് മനസ്സിലായി ഈ ഇരുപത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയുമോ പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് അതായത് പത്ത് ശതമാനം പലിശ രണ്ട് വർഷം വെച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വർഷം ഇപ്പോൾ മുപ്പത് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് പത്ത് ശതമാനം പലിശ വെച്ച് മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എത്ര എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ വർഷത്തേക്കോ പത്ത് ശതമാനം വെച്ച് നാല് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർക്കാൻ പറയാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് പലിശയായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിനെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം ഇപ്പം കാൽക്കുലേഷനിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഇത്രയും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഒരാൾ നാല് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് നാല് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് ആറ് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് പലിശയായിട്ട് കിട്ടും സിമ്പിൾ അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സോ ആറ് ഇൻറ്റു നാല് എത്ര ഇയാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലും അതിന് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ഇയാൾക്ക് പലിശയായിട്ട് കിട്ടും ലോജിക്ക് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു എട്ട് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് ഏഴ് വർഷത്തേക്ക് ഒരാൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ എന്താ എത്ര പറയാനുള്ളത് രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനാണോ അത്രയും വട്ടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ മനസ്സിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിന് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അത്രയും പേഴ്സനേജ് ഇയാൾക്ക് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കടം വാങ്ങിച്ച എമൗണ്ടിൻ്റെ കടം കൊടുത്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ എന്തായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും പലിശയായിട്ട് തിരിച്ചു കിട്ടും സോ ഈ ലോജിക്ക് മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് പലിശയായിട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു തോട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മിസ്സാവില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എടുത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് വിചാരിക്കുക അയ്യായിരം രൂപ ഒരാൾ നാല് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അയ്യായിരം രൂപ ഒരാൾ നാല് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു സോ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോട്ട് എത്തി എന്താണ് എത്ര ശതമാനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ പറയും നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇയാൾക്ക് എത്ര ശതമാനമാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനമാണ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം എത്രയാണ് അഞ്ഞൂറ് വരും സോ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരു അയ്യായിരത്തിൻ്റെ അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ആയിരം രൂപ വരും അതായത് ഇയാൾക്ക് എത്ര രൂപ പലിശയായിട്ട് കിട്ടും ഈ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുന്ന
ഒരാൾ അയ്യായിരം രൂപ മൂന്ന് ശതമാനം പലിശ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു വേറൊരാൾ നാല് ശതമാനം പലിശ നാല് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ചോദ്യം ഇതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കിടയിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഞാൻ ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരാൾ അയ്യായിരം രൂപ മൂന്ന് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു വേറൊരാൾ അയ്യായിരം രൂപ നാല് ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് നാല് വർഷത്തേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് രണ്ടുപേർക്കും ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിലെ എത്ര രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും സോ നോർമലി ഫോമുല ഫോമുല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഫോമുല വെച്ച് ചെയ്യുന്നവർ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ദൻ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് രണ്ടുകൂടി സെപ്റ്ററാക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യും അല്ല ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്സിലോട്ട് പോകുന്നില്ല ഞാൻ അത് അത്രയും ലെങ്തി സ്റ്റെപ്സാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച കൺസൾട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലോജിക്ക് എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിനെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അത്രയും ശതമാനം പലിശ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും സോ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ശതമാനം ഇൻഡു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടണം പതിനഞ്ച് ശതമാനം കിട്ടണം നാല് ശതമാനം ഇൻഡു നാല് ഇയേഴ്സ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടണം സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടണം നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എന്തിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് അയ്യായിരത്തിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കിട്ടി അമ്പത് രൂപയാന്നുള്ളത് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇത് അയ്യായിരം ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എത്രയായിരുന്നെങ്കിലും വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ആദ്യം രണ്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ട് പിന്നെ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സിമ്പിൾ നമ്മൾ ആ രണ്ട് സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റും കറക്റ്റ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എത്ര മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും എത്ര അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ വരും ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്ത് ഒരൊറ്റ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ചെറിയ സബ്ട്രാക്ഷനോ അത് സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാൻ മാത്രമല്ല എത്ര ചെറിയ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അവിടെ വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈസി ആയിട്ട് വാല്യൂ കിട്ടി ഇതുപോലെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം മനസ്സിലാലോചിക്കേണ്ട കി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ടിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് പലിശയായിട്ട് തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സിനെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലോജിക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി തരാം സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താവില്ല മിസ്സാവില്ല സോ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു സെയിം മോഡല് അതൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞതിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴത്തെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിന് ബേസ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതും ഞാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് തരാം സോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അക്കാഡമീസ് ഹാവ